Hello friends. Today we are going to discuss about the one of the interesting lesson of ninth class. The title of the lesson is the fun they had. मुझे कैंडी मजे तक घालने वाली ली थी बस कि वह मजे तक घालने वाली बेड आसर प्रसंग मनुष्यत्व. It means when we think about the title, the fun they had. At that time, we just come to know that there is a disorder of the words in the title of the lesson. मजिया लेसन च टाइटल मध्य अपन जो पहात होते वर्ष डिस्डर लक्षा दे फन दे हैड सब्जेक्ट वर बार शेवटी आ रेमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेक्स जो तो सुरुआती है इट मीन देर इज अ डिस्डर ऑफ द वर्ड्स इन द टाइटल बट वेन वी मेक द वर्ड्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर अ प्रॉपर वे एट द टाइम्स द सेंटेक्स जस्ट बिकम्स लाइक दे हैड द फन मजेत घालवलेला जो वेळ आहे त्याविषयीची ही स्टोरी आहे ऍक्च्युली इट इज अ स्टोरी अँड इन दिस स्टोरी वी मीट विथ द टू मेन कॅरेक्टर्स वन इज मार्जी अँड अनदर इज टॉमी दज आर द टू मेन कॅरेक्टर इन द स्टोरी अँड वेन यू थिंक अबाउट द स्टोरी दिस स्टोरी इज रिलेटेड टू द पास्ट वील जस्ट ट्राय टू नो द स्टोरी बाय रिडिंग द स्टोरी केअरफुली अँड ट्राय टू नो द मिनिंग ऑफ द स्टोरी इन मराठी ऍज वेल ऍज इन इंग्लिश ऑल्सो अपन मराठी मध्य इंग्लिश मध्य अर्थ लक्षा घे स्टोरी इंटरेस्टिंग है दोन कैरेक्टर्स दोन पात्र है वन जे है ती मार्जी है दुसर जे है तो टॉमी है आता नेमक कुछ प्रकार स्टोरी है ती आप प्रत्यक्ष रीड करू और ज्यादा मीनिंग मराठी मध्य इंग्रजी मध्य लक्षा घे मार्जी वन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी मार्जी ने का लिखल डायरी मध्य लिखल पहात इट मीन्स इन द नाइट मार्जी रोट इन हर डायरी त्या डायरी मध्ये तिनं रात्रीला ते लिहिलं ऑन द पेजेस हेडेड आणि त्या पेजेसला जे हेडेड केलं ते होत सेव्हन्टीन मे ट्वेंटी वन अँड फिफ्टी सेव्हन दॅट इज सी रोट टॉमी टुडे टॉमी फाउंड अ रिअल बुक आणि त्यावरती लिहिलं होतं की या वेळेला टॉमीला काय झालं रिअल बुक फाउंड झालं म्हणजे खरं खरं जे पुस्तक आहे ते खरं खरं पुस्तक त्या टॉमीला फाऊंड म्हणजे सापडलं किंवा आढळलं असं आपण म्हणू शकतो इट वॉज अ व्हेरी ओल्ड बुक ते म्हणजे खूप ओल्ड जुनं अशा प्रकारचं पुस्तक होतं मार्ग मार्जीज ग्रँडफादर वन सेड दॅट मार्जीच्या ग्रँडफादरने एकदा असं म्हटलं होतं दॅट व्हेन ही वॉज अ लिटल बॉय इट मीन्स व्हेन द मार्जीज ग्रँडफादर वॉज अ लिटल बॉय हिज ग्रँडफादर टोल्ड हिम त्यावेळेला त्याच्या ग्रँडफादरनी आजोबाणी म्हणजे मार्जीच्या आजोबाच्या आजोबांनी त्यांना सांगितलं होतं दॅट देर वॉज अ टाईम असा एक टाईम होता व्हेन ऑल स्टोरीज वेअर प्रिंटेड ऑन पेपर असा एक टाईम होता की त्यावेळेला सर्व स्टोरीज सर्व कथा ज्या होत्या दॅट इज प्रिंटेड ऑन द पेपर की ज्या पेपरवरती छापल्या गेलेल्या होत्या दे टर्न द पेजेस त्यांनी ते पेज काय केलं टर्न केलं टर्न केलं म्हणजे काय उलटलं विच वेअर येलो अँड क्रिंकी ते पेज जे होतं दॅट पेज वॉज येलो येलो रंग आहे किंवा रंग असं होतं आणि क्रिंकी अँड इट वॉज अ वॉफुल फनी टू रीड वर्ड्स आणि द वर्ड्स दॅट इज यूज इन दॅट बुक्स वॉज वॉ सम ऑर वॉट कॅन सेड वॉ फुली अँड फनी टू रीड दॅट स्टूड स्टील इन्स्टेड ऑफ मुव्हिंग द वे दे वेअर सपोज टू इट मीन्स दॅट वर्ड्स इज इन सच अ वे दॅट इज जस्ट इन्स्टेड ऑफ मुव्हिंग द वे जणू काही मुव्हिंग केल्यासारखं संपूर्ण चित्र समोर उभं राहण्यासारखं ते वर्ड्स होते दे वेअर सपोज टू त्यासारखे ते होते ऑन अ स्क्रीन एखाद्या स्क्रीन वरती एखाद्या पडद्यावरती एखादा चित्रपट दिसावाचे ते फनी अँड इंटरेस्टिंग वर्ड्स होते इट मीन्स द पिक्चर्स वर्ड्स क्रिएट द पिक्चर्स बिफोर देम त्यांच्या समोर त्या शब्दांनी चित्र किंवा एक पिक्चर उभा केला होता यु नो तुम्हाला माहित आहे अँड देन व्हेन दे टर्न बॅक टू द पेज बिफोर आणि नंतर पुन्हा ते मागच्या पेजकडे वळले त्यावेळेला इट हॅड द सेम वर्ड्स ऑन इट त्यावेळेला दुसऱ्या पेजवर सुद्धा सेम वर्ड्स होते म्हणजे सारखे शब्द होते दॅट इट हॅड व्हेन दे टर्न रीड इट द फर्स्ट टाइम सुरुवातीला त्यांनी जे वाचले तसे शब्द दुसऱ्या पेजवर सुद्धा ऍज इट इज जसे आज तसे त्या ठिकाणी होते गी सेट थॉबी स्वामी टॉबी म्हणाला गी वॉट अ वेस्ट तो म्हणाला गी वॉट अ वेस्ट काय वेस्ट आहे वेस्ट सर्वांना समजतं येस वेन यू आर थ्रू विथ द बुक 
जेव्हा तुम्ही त्या पुस्तकामधनं जाता त्यावेळेला यू जस्ट थ्रू इट वे तुम्ही त्याला असं जसं ज्याला म्हणतो तसं फेकून देत आहे आय गेस मला असं वाटतं आवर टेलिव्हिजन स्क्रीन मस्ट हॅव हॅड अ मिलियन बुक्स आमच्या टेलिव्हिजन स्क्रीन वरती मिलियन ऑफ द बुक्स अवेलेबल आहेत ऑन इट्स अँड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मुअर आणि त्याविषयी अधिक प्लेंटी मुअर प्लेंटी म्हणजे अधिक जास्त आहे आय वुडंट थ्रो इट अवे मी त्याला असं बाजूला थ्रो करू शकत नाही बाजूला ठेवू शकत नाही सेम विथ माईन सेड मार्जी मार्जी म्हणाली की ते सुद्धा माझ्या बाबतीत तसंच आहे सेम विथ माईन म्हणजे माझ्या संदर्भात सुद्धा तसंच आहे सी वॉज इ इलेव्हन अँड हॅडन सीन ऍज मेनी टेली बुक्स ती इलेव्हन इलेव्हन म्हणजे अकरा वर्षाची होती आणि तिने कुठल्याही प्रकारचं अशा प्रकारचं टेली बुक्स पाहिलेलं नव्हतं ऍज टॉमी हॅड जसं टॉमीने बघितलं टेली बुक तसं कुठल्याही प्रकारचं टेली बुक या मार्जीने बघितलं नव्हतं बिकॉज सी वॉज इलेव्हन इयर्स ओल्ड ती फक्त अकरा वर्षाची होती ही वॉज थर्टीन आणि जो टॉमी होता टॉमी मात्र थर्टीनचा होता थर्टीनचा म्हणजे तेरा वर्षाचा होता सी सेड ती म्हणाली व्हेअर डिड यू फाइंड इट की टॉमीला म्हणाली की हे तू कुठं बघितलं कुठं शोधलं कुठे मिळालं तुला असं त्यांनी तिने त्याला विचारलं इन माय हाऊस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग न पाहता त्यांनी पॉइंट केलं त्यांनी दर्शवलं की इन माय हाऊस माझ्या घरी मला हे सापडलं बिकॉज ही वॉज बिझी रिडिंग कारण तो वाचण्यामध्ये टॉमी काय होता वाचण्यामध्ये बिझी होता मग्न होता इन द ऍटिक अगदी तल्लीन तो झाला होता व्हॉट्स इट अबाउट हे कशाविषयी आहे स्कूल त्यांनी सांगितलं शाळेविषयी आहे मार्जी वॉज स्क्रॉनफुल स्कूल मार्जीने मोठ्या आवाजा म्हटलं की स्कूल शाळेविषयी आहे व्हॉट्स देअर टू राईट अबाउट स्कूल शाळेविषयी काय लिहिलेलं आहे आय हेट स्कूल त्या मार्जीने सांगितलं की मला शाळेचा तिरस्कार आहे व्हॉट विल हॅपन इन द स्टोरी टू विल सी इन द नेक्स्ट व्हिडिओ आपण याच्यानंतर काय ते समोरच्या व्हिडिओमध्ये पाहूया सर्वांना एक्झामसाठी ऑल